editubd.com এ আপনাদের স্বাগতম আমি ফাগুনদার আপনাদের সাথে আছি উচ্চ মাধ্যমিক অর্থনীতির প্রথম পত্রের কিছু বিষয় নিয়ে বিগত ক্লাসে চ্যাপ্টার 2 এ আমরা আলোচনা করেছিলাম চাহিদা বিধি ও চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম সংক্রান্ত কিছু বিষয় নিয়ে আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেগুলোর সাথে গণিতের একটি ভালো সম্পর্ক বিদ্যমান অর্থনীতির সাথে গণিতের যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ফাংশনগুলোকে আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল টার্মে প্রকাশ করতে হয় সেখান থেকেই আমরা আজকে ফাংশনের বিভিন্ন বিষয় আর কার্ভের স্লোপ নির্ণয়ের আরো কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ফাংশন বা অপেক্ষক বলতে আমরা কি বুঝি আমরা সাধারণত গ্রাফ ড্র করার সময় বা আঁকার সময় আমরা দেখেছি একটি স্বাধীন চলক থাকে একটি অধীন চলক থাকে অর্থাৎ হচ্ছে একটি স্বাধীন চলকের মানের ইচ্ছে মতো পরিবর্তনের ফলে অধী অধীন চলকের মানের কি পরিমাণ পরিবর্তন হয় সেটা আমরা একটি ফাংশনের মাধ্যমে প্রকাশ করে দেখাতে পারি যেমন একটি ফাংশন হতে পারে কিউ ইজ এ ফাংশন অফ পি কিউ হচ্ছে দ্রব্যের চাহিদা আর পি হচ্ছে দ্রব্যের দাম অর্থাৎ এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদা চাহিদার কি ধরনের পরিবর্তন হয় সেটা এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি ফাংশন এখন আমরা আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে ফাংশনের অধীন চলকের পরিবর্তন স্বাধীন চলকের পরিবর্তনের ফলে হয়ে থাকে ধরেন আমরা লিখি আই আই ইজ এ ফাংশন অফ টি ফাইভ মাইনাস ফাইভ আই এখানে আই হচ্ছে বিনিয়োগ আর ক্যাপিটাল আই হচ্ছে বিনিয়োগ আর স্মল আই হচ্ছে সুদের হার বা ইন্টারেস্ট রেট সাধারণত আমরা কি জানি কোনো বড় ধরনের ব্যবসার মধ্যে প্রচুর পরিমাণ টাকা বিনিয়োগ করতে হয় এসব টাকার একটা বিশাল পরিমাণ আসে বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যেমন ব্যাংক এনজিও বা ব্যক্তিগত লোনের বা ঋণ ঋণের মাধ্যমে এখন যদি এসব ঋণের সুদের হার অনেক বেশি হয় তাহলে বিনিয়োগ সাধারণত দেখা যাবে কমে যাচ্ছে কারণ অধিক ঋণের বোঝা অনেকেই বহন করতে পারবে না তাই তারা বিনিয়োগ কমিয়ে দিবে যদি আয়ের কয়েকটি মানের জন্য আমরা দেখি ইন্টারেস্ট রেট যদি টু হয় তাহলে আমাদের বিনিয়োগ হবে টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস ফাইভ ইন্টু টু অর্থাৎ টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস টেন টু ফিফটিন আয়ের ভ্যালু যদি আমরা দেখি থ্রি অর্থাৎ আমাদের ইন্টারেস্ট রেট যদি আর একটু বেড়ে তিন হয় তাহলে আমরা ইনভেস্টমেন্ট পাব টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস ফাইভ ইন্টু থ্রি অর্থাৎ টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস ফিফটিন টু টেন অর্থাৎ আমরা কী দেখতে পাচ্ছি যে ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট রেট যদি বাড়ে তাহলে আমাদের বিনিয়োগের পরিমাণটা কমে যাচ্ছে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আই ইজ এ ফাংশন অফ ক্যাপিটাল আই বা বিনিয়োগ সুদের হার বা স্মল আয়ের একটি ফাংশন বা অপেক্ষক এখানে এ আইটা হচ্ছে ক্যাপ স্মল আয়টা হচ্ছে স্বাধীন চলক আর ক্যাপিটাল আয়টা হচ্ছে অধীন চলক ফাংশন সাধারণত কয়েক ধরনের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে লিনিয়ার ফাংশন বা সরল রৈখিক বা এক পাক্ষিক ফাংশন দুই হচ্ছে কোয়াড্রেটিক বা দীঘাত সমীক দীঘাত সমীকরণ আর এরপর হচ্ছে কনস্ট্যান্ট বা স্থির যেটার ভ্যালু সাধারণত কখনো পরিবর্তন হয় না এক পাক্ষিক ফাংশন যদি আমরা একটা উদাহরণ দেখাই এখানে আমরা দেখাতে পারি কিউ ইকুলস টু এ মাইনাস বি এক্স এখানে চলক হচ্ছে এক্স এ এর উপরে সর্বোচ্চ ঘাত হচ্ছে এক এক্সের বা ওয়াই এক্স ওয়াই জেড ইত্যাদির উপরে যখন কিছুই থাকবে না তখন আমাদের ধরে নিতে হবে এটার উপরে একটা এক আছে অর্থাৎ এক্স বা ওয়াইয়ের উপর ওয়ান পাওয়ার দেয়া আছে এই জন্য এটাকে বলা হয় এক পাক্ষিক ফাংশন বা লিনিয়ার ফাংশন এই ধরনের ফাংশনের গ্রাফটা ড্র করলে দেখা যাবে সব সময় আমরা একটা সরল রেখা পাচ্ছি কোয়াড্রেটিক ফাংশন হচ্ছে যখনই কোনো ফাংশনের কোনো অধীন স্বাধীন চলকের উপরে যদি একের বেশি ঘাত থাকে তখন সেটাকে আমরা বলবো দ্বিপাক্ষিক ফাংশন বা কোয়াড্রেটিক ফাংশন এটা যদি আমরা দেখাই তাহলে হবে একটা ফাংশন নিই প্লাস টু ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ট্রাইস এক্স প্লাস টু এখানে আমাদের স্বাধীন চলক হচ্ছে এক্স আর ওয়াই হচ্ছে আমাদের অধীন চলক বা পরাধীন চলক এখন এই যে আমাদের সমীকরণটা আমরা লিখলাম সেখানে আমাদের এক্সের সর্বোচ্চ পাওয়ার হচ্ছে টু আমরা যেহেতু বলেছি যে লিনিয়ার ফাংশনের ক্ষেত্রে বা এক বাক্যিক ফাংশনের ক্ষেত্রে এক্সের উপর সর্বোচ্চ পাওয়ার হবে আমাদের ওয়ান 
আর দ্বিপাক্ষিক ফাংশন বা কোয়াড্রেটিক ফাংশনের ক্ষেত্রে আমাদের x এর উপরে পাওয়ার হচ্ছে 2 এই ক্ষেত্রে আমরা যদি গ্রাফটা আঁকতে যাই তখন আমরা আর সরল রেখা পাবো না আমরা বিভিন্ন ধরনের বক্র রেখা পাবো বিভিন্ন ধরনের বক্র রেখা বলতে সেটা আপনার ফাংশনের উপর ভিত্তি করে এমনও হতে পারে বা এমনও হতে পারে অথবা এমনও হতে পারে বিভিন্ন ধরনের বক্র রেখা আমরা এই ধরনের দ্বিপাক্ষিক গ্রাফ থেকে পাবো আর সরল রেখার গ্রাফের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত বা একপাক্ষিক গ্রাফের ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা এই ধরনের রেখা বা এই ধরনের রেখা বা এই ধরনের রেখা বিভিন্ন ধরনের সরল রেখা পাবো এরপর আসে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ফাংশন কনস্ট্যান্ট বলতে আমরা এর আগেও বলেছি যে যেই যার মান কখনোই কোন অবস্থাতেই পরিবর্তিত হয় না সেটাকে আমরা কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক বলি যদি আমরা একটি ফাংশন দিয়ে দেখাই ওয়াই ইজ এ ফাংশন অফ এক্স ইকুয়ালস টু টেন এটা হচ্ছে আমাদের একটি কনস্ট্যান্ট ফাংশন কনস্ট্যান্ট ফাংশন কেন এক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারছি যে এক্স একটি স্বাধীন চলক ওয়াই হচ্ছে একটি পরাধীন চলক আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়াই ইকুয়ালস টু ফাংশন অফ এক্স ইকুয়ালস টু টেন অর্থাৎ ওয়াই এর ভ্যালু এখানে টেন এটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে এক্স এর যে ভ্যালুটাই আমরা নিই না কেন ওয়াই এর ভ্যালুর কোনো ধরনের পরিবর্তন হবে না ওয়াই এর ভ্যালু সবসময় টেন থাকবে এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি আপনার ফাংশনের বেসিক জিনিসগুলো এরপরে আমরা আপনাদের সাথে আলোচনা করব স্লোপ অফ দ্য গ্রাফ বা রেখার ঢাল ঢাল নির্ণয়ের কথা এটা এর আগেও আপনাদেরকে বলেছিলাম যে কেন চাহিদা রেখার ঢাল ঋণাত্মক হয় বা যোগান রেখার ঢাল ধনাত্মক হয় কিন্তু বর্তমানে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে ঢালটা গাণিতিকভাবে নির্ণয় করতে হচ্ছে ঢাল নির্ণয় করতে হলে আমাদের যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে যখন আমরা একটা গ্রাফ আঁকছি এখানে ধরে নিয়ে আমাদের একটা যোগান রেখা আমরা পাই দুটা ভিন্ন দামে দুটা ভিন্ন দ্রব্যের যোগান একটা পি ওয়ানের জন্য আমরা পাচ্ছি কিউ ওয়ান আর দ্রব্যের দাম যখন বের হচ্ছে পি টু আমাদের যোগানটা বেড়ে হচ্ছে কিউ টুতে এখন এখানে আমাদের এই যোগান রেখার ঢালটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করব ঢাল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সুবিধা সূত্রটা হচ্ছে যে উলম্ব অক্ষে রেখার পরিবর্তনকে আমরা অনুভূমিক অক্ষে রেখার পরিবর্তন দিয়ে ভাগ করব যদি আমরা দেখি এটার উলম্ব অক্ষে আমাদের পরিবর্তনটা হচ্ছে কতটুকু দেখেন পি ওয়ান পি টু আমাদের ঠিক এই পরিমাণ পরিবর্তন হচ্ছে ঠিক এই পরিমাণ বা এই পরিমাণ পরিবর্তনটা আমরা পাচ্ছি আর অনুভূমিক অক্ষে আমাদের পরিবর্তন হচ্ছে এতটুকু কিউ ওয়ান কিউ টু পরিমাণ পরিবর্তন আমরা পাচ্ছি তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে ঠিক এই পরিমাণ পরিবর্তনটাকে আমাদের অনুভূমিক অক্ষের পরিবর্তন দিয়ে ভাগ করলেই আমরা আমাদের রেখার ঢাল পেয়ে যাচ্ছি অর্থাৎ লম্ব অক্ষের দূরত্ব ডিভাইডেড বাই অনুভূমিক অক্ষের দূরত্ব তাহলে আমরা সূত্রটা লিখতে পারি এখানে এভাবে দূরত্ব এটা এখান থেকে আমরা এই সূত্রটা ব্যবহার করে আমরা সবসময় যে কোনো রেখার ঢাল নির্ণয় করব লম্ব অক্ষের দূরত্বের পরিমাণটা আর অনুভূমিক অক্ষের দূরত্বের পরিবর্তন যদি আমরা এই গ্রাফ থেকেই দেখি ধরি আমাদের পি ওয়ানের মান ছিল ফাইভ আর পি টু এর মান হচ্ছে টেন অর্থাৎ দুইটা দাম ফাইভ আর টেন আর কিউ ওয়ান হচ্ছে এখানে আমরা যদি ধরে নিই কিউ ওয়ান ইকুলস টু টেন আর কিউ টু ইকুলস টু টোয়েন্টি তাহলে আমরা এই রেখার ঢালটা কিভাবে নির্ণয় করব আমরা বলেছি যে আমরা লম্ব অক্ষের ঢাল লম্ব অক্ষের দূরত্বকে অনুভূমিক অক্ষের দূরত্ব দিয়ে ভাগ করব তাহলে এই রেখার ঢালটা হবে সব সময় আমরা নির্ধারণ করব যে পরিবর্তন হওয়ার পরে আমরা যে পয়েন্টটা পাচ্ছি অর্থাৎ কি আমাদের এখানে প্রথমে আমরা দ্রব্যের পরিমাণ বা যোগানের পরিমাণ পেয়েছিলাম কিউ টু সেটা দাম বাড়ার ফলে পরিবর্তিত হয়ে পাচ্ছি আমরা পি টু অর এখানে আমরা ফার্স্টে দাম পেয়েছিলাম পি ওয়ান পরিবর্তিত দামটা হচ্ছে আমাদের পি টু আমাদের নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে পরিবর্তিত দামটা থেকে পূর্বের দামটা আমরা বিয়োগ করব বা পরিবর্তিত ভ্যালু যে পরিবর্তিত ভ্যালুটা আমরা পাচ্ছি অর্থাৎ পরের ভ্যালুটা সেটা থেকে আমরা আগের ভ্যালুটা বিয়োগ দিব তাহলে ঢাল নির্ণয় করব আমরা এখন 
দেখেন পি ওয়ান পি টু আমাদের বলছি আমরা লম্ব অক্ষের দূরত্ব তাহলে আমরা বের করতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের পরবর্তী মানটা আর এটা হচ্ছে পূর্বের মান তাহলে পি টু মাইনাস পি ওয়ান আর নিচে আমাদের হচ্ছে কিউ টু মাইনাস কিউ ওয়ান পি টু এর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের টেন আর পি ওয়ান এর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের ফাইভ কিউ টু এর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের টোয়েন্টি কিউ ওয়ান এর ভ্যালু হচ্ছে টেন এরপরে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা শেষ পর্যন্ত পাব ফাইভ ডিভাইডেড বাই টেন এটাকে ভাগ করলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটাই হচ্ছে আমাদের যোগান রেখার ঢাল এছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরনের স্লোপ আমরা পাচ্ছি যেটা হচ্ছে আমরা একটু আগে যেটা দেখিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে ধনাত্মক যেখানে আমরা যে ঢালটা পেয়েছিলাম সেটার ভ্যালু ছিল জিরো পয়েন্ট ফাইভ যেটা হচ্ছে একটি পজিটিভ মান পজিটিভ স্লোপ আছে নেগেটিভ স্লোপ জিরো স্লোপ আর ইনফিনিটি স্লোপ জিরো স্লোপকে আমরা বাংলায় বলি শূন্য ঢাল আর ইনফিনিট স্লোপকে আমরা বলি অসীম ঢাল একটি নেগেটিভ স্লোপ বের করতে হলে আমাদের যেটা করতে হবে যদি আমরা একটি চাহিদা রেখা আমরা আঁকি তাহলে আমরা পাবো উপরে হচ্ছে দ্রব্যের দাম আর নিচে হচ্ছে চাহিদার পরিমাণ এখন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দাম যদি আমরা ধরি পি ওয়ান সেক্ষেত্রে আমাদের চাহিদার পরিমাণটা হচ্ছে হচ্ছে আমরা কিউ ওয়ান ধরি দ্রব্যের দাম যদি আরও বাড়ে তাহলে আমাদের চাহিদার পরিমাণটা কমে যাবে দ্রব্যের দাম হচ্ছে পি টু আর চাহিদা আমাদের কমে হলো কিউ টু আমরা একটা নিম্নগামী চাহিদা রেখা পেলাম আমরা কি বলেছি যে ঢাল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদের করতে হবে লম্ব দুঃখ লম্ব অক্ষের দূরত্ব ডিভাইডেড বাই অনুভূমিক অক্ষের দূরত্ব এখানে আমাদের লম্ব অক্ষের দূরত্ব হচ্ছে ঠিক এই পরিমাণ অর্থাৎ পি টু পি ওয়ান পরিমাণ আর অনুভূমিক অক্ষের দূরত্ব হচ্ছে আমাদের কিউ ওয়ান কিউ টু কিউ ওয়ান পরিমাণ যদি আমরা ধরে নিই এটার ভ্যালু হচ্ছে ফাইভ আর পি টু এর ভ্যালু হচ্ছে টেন কিউ ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে আমাদের টোয়েন্টি আর কিউ টু এর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের টেন এক্ষেত্রে আমাদের পরিবর্তিত পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের ইনিশিয়াল পয়েন্টটা ছিল পি ওয়ান আর কিউ ওয়ান আর পরিবর্তন হওয়ার ফলে আমরা দামটা পরিবর্তিত দামটা পাচ্ছি পি টু আর পরিবর্তিত চাহিদার পরিমাণটা পাচ্ছি আমরা কিউ টু তাহলে এটা ঢালটা নির্ণয় করতে হলে আমাদের আগে সূত্র ফলো করে টেন উপর হচ্ছে আমাদের পি টু মাইনাস পি ওয়ান আর নিচে হচ্ছে আমাদের কিউ ওয়ান কিউ টু মাইনাস কিউ ওয়ান উপরে পাবো আমরা টেন মাইনাস ফাইভ আর নিচে পাচ্ছি আমরা টেন মাইনাস টোয়েন্টি কারণ কিউ টু এর ভ্যালু হচ্ছে টেন কিউ ওয়ান এর ভ্যালু হচ্ছে টোয়েন্টি তাহলে ফাইভ ডিভাইডেড বাই মাইনাস টেন আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে মাইনাস হাফ অথবা জিরো পয়েন্ট সরি মাইনাস হাফ অথবা মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ আমরা আপনাদেরকে যেটা বলেছিলাম যে চাহিদা রেখার ঢাল সবসময় ঋণাত্মক হয় কারণ রেখাটা নিম্নগামী এই জন্যই দেখেন আমরা যে ঢালটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে ঋণাত্মক ভ্যালু মাইনাস হাফ বা মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ এইট এভাবে আমরা পজিটিভ স্লোপ আর নেগেটিভ স্লোপটা নির্ণয় করব এরপর আমরা আপনাদেরকে দেখাবো শূন্য ঢাল বা ইনফিনিট স্লোপ যখনই স্বাধীন চলকের মানের বিভিন্ন পরিবর্তনের ফলেও অধীন চলকের মানের কোনো ধরনের পরিবর্তন হয় না তখনই আমরা সাধারণত শূন্য ঢাল পেয়ে থাকি যদি একটা ফাংশন আমরা ধরি ওয়াই কুস টু ফাংশন অফ এক্স এখানে এক্স হচ্ছে স্বাধীন চলক ওয়াই হচ্ছে পরাধীন চলক এখন এক্স এর বিভিন্ন মানের জন্য যদি আমাদের ওয়াই এর মানের কোনো ধরনের পরিবর্তন না হয়ে থাকে তাহলে আমরা একটি সরল রেখা পাবো যেটা হবে ঠিক এই নিম্নলিখিত গ্রাফের মতো যদি উপরে আমরা ধরি হচ্ছে ওয়াই আর নিচে হচ্ছে আমাদের এক্স সরি তাহলে আমরা গ্রাফটা পাবো অনেকটা এক্স অক্ষের সমান্তরাল কেন দেখেন আমরা কি বলেছি যে এক্সের বা স্বাধীন চলকের যেটা এখানে এক্স কোনো ধরনের পরিবর্তনের ফলে ওয়াইয়ের কোনো পরিবর্তন আমরা পাবো না 
एक्सर भैल्यूरल फाइव वाइर भैल्यू धरल टेन तेल एक्सर भैल्यू जो फाइव वाइर भैल्यूटा छो कि टेन एक्सर भैल्यू जो एक बाड़िए दी जो एक्सर भैल्यू टेन नहीं देखो वाइर भैल्यूटा सेम आगे मत एक्सर भैल्यू जो एक बाड़ाई सपोज आप जो एक्सर भैल्यू फिफ्टीन नहीं देखो वायर भैल्यूटा ठीक आगे जगह रही गए अर्थात स्वाधीन चलकर तीनटा मान निल मान क्षेत्र में वायर भैल्यूर कोवर्तन है देखा जाए एखे ग्राफर मान शून्य कारण कि उलम्ब कक्षे को परिवर्तन आसे क्यों अनुभूमि कक्षे अनेक परिवर्तन एस एक क्षेत्र जो देखें तो ढाल ए बिंदु और ए बिंदुर जो धरी हमें ये हम एक्स वान ये हे एक्स टू और ये हे एक्स थ्री और ये हमारे वाई वन आप ढाल निर्णय क्षेत्र में लम्ब अक्षर दूरत बेर करते हैं अनुभूमि कक्षर दूरत दिए भाग करते हैं तो बिंदु बिंदुर जो जो ढाल निर्णय करी तो अनुभूमि कक्षर एक्स टू माइनस एक्स वान और ऊपर वाई वान माइनस वाई वन क्यों कारण हे देखें वाई वनर व्यलू टेन क्योंकि वाई टू बा वाई थ्री नहीं क्षेत्र क्योंकि वाई वनर व्यलू सेम ही रही गए अर्थात वायर व्यलुर को परिवर्तन आसे तेल वाइ वनर व्यलू हमें पे टेन हे टेन माइनस टेन और नीचे हमें पा एक्स टू माइनस एक्स वन जो हे टेन माइनस फाइव तेल टेन माइनस टेन समान कि जिरो तेल इक्ुअल्स टू जिरो डिवाइडेड बै फाइव को शून्य के को किचु दिए भाग कर लेकर शून्य ही पाई अर्थात हमारे ढाल मान्ट हे शून्य यजन ये शून्य स्लोप बला है जो स्वाधीन चलक विभिन्न मान परिवर्तन फल अधीन चलकर को धरण परिवर्तन आसे ना एरपर आप देखो इनफिनिट स्लोप असीम ढाल असीम ढाल क्षेत्र में देखी जख हे स्वाधीन चलकर खूब सामान्य परिवर्तन खूब ही सामान्य परिवर्तन फले अधीन चलक एक विशाल परिवर्तन पाई खूब ही सामान्य परिवर्तन बोलते जो हमसे डेल टेंस टू जिरो डेल दिए साधारण परिवर्तन बोझा जो धरी डेल एक्स तर मान हे एक्सर दुईटा भैलुर परिवर्तन लेट सपोज एक्स टू माइनस एक्स वन ये डेल एक्स दिए प्रमाण करी एक टू और एक्स वनर परिवर्तन जो बोलती से परिवर्तन शून्य खूब काछाची एकदम कम हो तेल ये अल्प परमाण परिवर्तन फले देखा जाए अनेक समय पराधीन चलक वायर भैलुर एक विशाल परिवर्तन पासी जदि एक्सर इनिशियल व्यलूटा ये जो वायर एक भैलू पासी ए रकम और एक्सर खूब ही सामान्य एक परिवर्तन जेटा शून्य खूब ही काछाची जमन धरे नीते जिरो पॉइंट जिरो 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 वन खूब ही सामान्य परिवर्तन फले देखा जाए वायर हमें एक विशाल एक परिवर्तन पासी जेटा असीम बला जाए जेमन जो बोली एक्सर परिवर्तन जिरो खूब ही काछाची तेल एक क्षेत्र में जो ढाल देखाई तेल वायर जे एक्सर जिरो परिवर्तन हार फले वायर जो परिवर्तन टेन फिफ्टीन होवर्तन एक्सर खूब ही कम तो पर टेन और नीचे हमें थक जिरो पॉइंट जिरो 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 एभवे चलते चलते वन एक क्षेत्र में जे ढाल पा भाग कर ले टेन के इनफिनिटी अर्थात अपना के बोलते चाची से स्वाधीन चलकर खूब ही सामान्य परिवर्तन जो परिवर्तन शून्य खूब ही काछाची ये देखल डेल टेंस टू जिरो पॉइंट सामथिंग जिरो पॉइंट जिरो 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 सामथिंग परिवर्तनटार फले जो वायर एक विशाल परिवर्तन पाई तक आप ढाल इनफिनिट हो जा इनफिनिट स्लोप असीम ढाल आज के लेक्चार्ट एखने समाप्त करब परवर्ती क्लैसे थार्जन अपन अनुरोध जाची धन्यवाद